Attention. Oh La Team Rocket Nous sommes de retour Pour jouer en mauvais tour. Ouais, du coup, je sais pas si ça vous branche qu'on passe sur l'unboxing ou si jamais vous voulez parler encore un petit peu Japon, etc. Let's go Déjà, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer moi où j'en suis dans la collection. Donc ça, c'est ma collection euh, des cartes japonaises pour les 25 ans. Alors, je sais pas si c'est le cas en France ou pas, mais au Japon, t'as les cartes normales, qui sont comme ça. Mais t'as les cartes aussi euh, les mêmes, mais en rare, euh, qui sont en holo en fait. La carte brille comme ça. Et du coup, elles sont beaucoup plus rares à trouver. Donc j'en ai quelques-unes en tout holo. Je sais pas si on voit trop, euh, trop bien à la caméra ou pas. Et là, ici, là, c'est cet enfoiré de, de Zamazanta que j'arrive pas à avoir après tous ces unboxings. C'est la loose. Et les Pikachu. Alors ça, par contre, c'est trop cool. Les quatre cartes qu'on peut, euh, qu peut mettre en bout à bout pour former une grande carte géante. Et en fait, au Japon, quand on achète les petits decks ou les petits boosters, bah, si on a de la chance, en fait, dans un booster de 5 cartes, donc 4 cartes plus une, une énergie, et ben bah, parfois, on tombe sur un booster vie union. C'est-à-dire que les 4 cartes, c'est les, directement les 4 cartes de la vie union. Donc c'est cool pour la, pour la collection, c'est facile, vu qu'on tombe directement dessus. Voilà, donc ça, c'est la dernière vie union. Et ça, en fait, ce sont les deux cartes secrètes du pack classique. Et j'ai eu beaucoup de chance et ça a été extrêmement galère d'avoir celle-ci, la Mew Gold. Parce que celle-ci, les gars, je l'ai vraiment eu dans le dernier booster que j'ai acheté. Donc genre le 40e booster, etc. Et ça a été vraiment la, la galère. D'ailleurs, je crois que rien que cette carte-là, elle rembourse tout le reste. Alors ensuite, on a les cartes énergie. Alors je sais pas comment elles sont en France, mais là, je sais pas si on peut voir un peu, elles sont légèrement métallisées. Alors la Golden Box, je crois de mémoire, elle est dans les 130 euros, un truc comme ça. Et après, pour toutes les cartes promo que j'ai achetées, c'est-à-dire les cartes que j'ai achetées comme ça à l'unité, plus les, les boosters que j'ai réussi à avoir en loterie, j'ai dû dépenser, je pense, pas loin de 300 euros. Et là, on arrive sur le gros, donc sur les reprints, où j'ai été extrêmement chanceux, comme vous pouvez voir, parce que j'ai eu celle-ci. Voilà, c'est les trois vraiment que je voulais le plus dans les éditions reprint. Et elles sont magnifiques. Alors par contre, ce que je trouve au Japon par rapport aux cartes françaises, c'est que je trouve les cartes françaises plus jolies, parce que là du coup, les cartes japonaises, vous voyez, elles sont brillantes aussi sur tout le tour. Je crois que c'est pas le cas pour les cartes françaises. Et en plus, comme c'est des cartes japonaises, le dos des cartes est différent aussi. Je crois qu'en France, si je me souviens bien, c'est les anciens designs, tout bleu. Là, les cartes japonaises, elles sont comme ça. Donc je trouve les cartes françaises ou US plus jolies. Par contre, ici au Japon, on a le petit 25 au lieu d'avoir le Pikachu. Et ça, je trouve que c'est quand même classe. Et il y a celle-ci aussi que j'attendais à mort. Le Shiny Magikarp, que beaucoup de gens ont, ont du mal à trouver en ce moment au Japon. Le pool rate est assez rare. Et moi, j'ai eu de la chance parce que genre dans les, dans les deux premiers paquets que j'ai ouverts, je suis tombé dessus. Donc euh, vraiment, le, le, cul, le cul pas possible. Donc voilà les cartes qui me manquent euh, sur les reprints. Et là, c'est la fin des reprints. Voilà, et ça, c'est mes doubles. Donc voilà. Donc ça, du coup, il faudra que je, il faudra que je le range. J'avais complètement zappé. On va passer à l'unboxing. La fameuse boîte qu'on va ouvrir en live. Alors, voyons voir. Voilà. La fameuse, la fameuse Golden Box. On va essayer d'ouvrir ça sans, euh, sans défoncer la boîte. Ce serait bien. Alors, je suis en train de faire un unboxing. J'ai mon chat. Elle commence à se réveiller. Je pense qu'elle va venir me défoncer le carton dans pas longtemps. Faut que je fasse gaffe. <rire> C'est parti. Alors comment elle s'ouvre Oh D'accord. Alors en fait c'est un magnet. C'est aimanté juste ici. Hop, on va le mettre là. Voilà, ça c'est euh, magnétique. C'est assez cool. Voilà. Alors, hop. Alors ça, je sais que c'est une carte que pas mal de gens attendaient. Euh, le Golden Pikachu de l'édition euh, Golden Box. Alors il brille vraiment de mille feux. Elle est très très jolie. Pikachu V. Ah voilà, ça y est, le chat se pointe sur le bureau. Alors ça, ça va être les petits jetons. Alors je sais pas s'il y en a parmi vous qui jouent, euh, qui jouent carrément au jeu, euh, au jeu de cartes. Moi personnellement, je joue pas trop, hein, c'est plus pour la, pour la collection. Mais en tout cas, pour ceux qui jouent, vous avez besoin du coup de petits jetons, euh, de petits jetons comme ça. Tac. Super mignon, super joli. Alors ces deux-ci sont vraiment en métal, donc ils sont assez lourds. Ça par contre, celui-ci c'est du plastique. Hein. Celui-ci c'est du plastoc. On va pousser ça un peu de, de côté, parce que le deck, on va, on va le regarder juste après. Hop. Donc ça, je suppose que c'est pour ranger les cartes. 
J'ai mon chat qui est en équilibre sur le bureau. Elle, elle guette le... Elle cache la lumière aussi. <rire> Arrête de faire des conneries, le chat. Tiens, joue avec ça. <rire> donc voilà. Hop. Donc après, c'est classique. Ah non, derrière, c'est sympa ça, dis donc. Je sais pas si on voit bien la caméra. Et on a les différents, les différents types, hein, combat, etc. Ah, c'est sympa. C'est Kali. Hop, c'est magnétique aussi. Et du coup, voilà, pour ranger, pour ranger le, le deck avec un truc un petit peu feutré ici pour bien protéger les cartes. Après, dans tous les cas, si vous avez des cartes, je vous conseille quand même d'avoir de quoi les protéger. Donc, genre, par exemple, ici, je sais pas si on trouve les mêmes en France, mais on peut acheter du coup des sleeves, protection plastique. Et du coup, moi, j'ai pris celle-ci en Pokémon 25 ans parce qu'elles sont super jolies. Alors, ensuite, on a ça. Alors, je suppose que c'est pour ranger les dés. Je suppose que c'est magnétique aussi. Exact. Voilà, alors les dés qui sont juste là. Ah putain, ils sont lourds, hein. Ils sont lourds et ils sont très beaux. La boîte est plus confortable que mon fauteuil. Ça dépend quel fauteuil tu as. <rire> Tiens, le chat, amuse-toi. Donc voilà, on va pouvoir mettre du coup les petits jetons avec. Voilà, un, deux, et le plastoc, un, trois. Le chat arrête de faire des conneries. Et alors ça... Ah bah c'est des sleeves, justement. Donc là, je sais pas si on, on voit bien avec le reflet. Je vais essayer de l'incliner. Alors du coup, il nous reste ça. Voilà. Donc le, le case pour, euh, pour le tapis. Hop. Du même euh, matériel que le, que le reste. Hein. Et le tapis, le voici. Hop. Donc on a le tapis. Voilà, le tapis qui est super sympa. Avec le trash, le deck. Et c'est vraiment du tapis de carte. Euh, je sais pas si on voit un petit peu le, le derrière. Donc c'est vraiment du tapis de carte euh, tout doux là. Et un peu anti-dérapant. Vraiment, vraiment sympa. Yosh Pousse-toi le chat Allez, dégage de là <rire> Miaou, ben oui, je sais. Tiens, regarde, dis bonjour. Dis bonjour. <rire> Allez, descends mon cas. Là, voilà. <rire> Donc ça, c'est le truc que je veux le plus ouvrir, <rire> parce que c'est là où il va me manquer des cartes. Mais on va commencer par le deck. On va essayer d'ouvrir ça sans tout défoncer. Ce serait bien. Hop. Voilà, donc la carte Golden, hein, comme, la, comme la carte Pikachu. Elle est super, super jolie. Ah, on a du Pikachu V. À mon avis, elle y sera en plusieurs. Hein. <rire> voilà. Oh, le V Max. Trois Pikachu V et un Pikachu V Max. Hop. Et après, du coup, c'est des cartes simples de la, des 25 ans qui font pas partie du set des 28 plus 2 secrètes ni des 25, euh, des 25 promos. Donc on a du Pikachu, du Pikachu. À mon avis, il va y avoir plein de doubles. Hein. Voilà. Oh, du Raichu. Ah, elle est sympa, celle-là. Elle est jolie. Raichu, 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 Raichu. La petite potion. Une petite Super Bowl. Chut. Pokémon, il est KL. Ah, c'est pour changer ça, pour échanger, les, pour échanger les cartes. Ok. Hop. Ça, je sais pas ce que c'est. Pour attraper du Pokémon <rire> Peut-être pour les endormir ou je sais pas, les paralyser peut-être ça doit être un truc de la Team Rocket encore, ça. Ça doit être un petit Trix. Monster Ball. Ah oui, du coup, euh, au Japon, on dit pas Pokéball. Alors, je sais pas, euh, il me semble que Pokéball, on le dit dans le monde entier, si je dis pas de conneries. Mais au Japon, on dit Monster Ball. Monster Ball. Voilà. On a une petite Obachin. Voilà, donc ça, c'est vraiment du deck pour jouer. Mais euh, dans cette édition, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de doubles. Ah, elle est sympa, ça. Non, le chat. Ah, putain. <rire> le chat. <rire> Donc, en quadruple, quintuple, etc. Ah, bah, tiens. Lui, vous devez le connaître aussi si vous avez joué au jeu. D'ailleurs, je crois qu'Arceus sort bientôt. J'ai hâte. J'ai hâte de regarder ça. J'ai hâte de voir ça. Bon, après, on a des énergies. À mon avis, il va y avoir que des énergies. Ah, putain, ils, ont, ils ont mis le paquet en énergie. Euh, en, à mon avis, il n'y a que ça. Il n'y a que de l'énergie électrique. Euh, forcément, c'est un, un, une boîte euh, Pikachu <rire> pour les 25 ans. 
Donc, euh, donc on a du Pikachu. Donc en récap, donc le Pikachu vit en multiples exemplaires. On a le Vimax aussi. Alors on le voit pas très bien parce que ça vraiment ça brille de, ça brille de ouf. Hein. Ça brille de ouf. Hein. Voilà du Pikachu simple. Pikachu, Pikachu, Pikachu. Du Raichu. Hmm. Voilà, on a de la potion, de la Super Bowl, il n'y en a qu'une d'ailleurs. De quoi échanger les cartes. Un Pokémon Kacha. La Monster Ball. Une vieille. Plusieurs fois la vieille. <rire> Bito. Je vous avouerai. Le petit pote, le petit rival, et plein, 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 plein d'énergie. Raichu sous-côté à mort. Et donc voilà, donc les deux, les deux golds, hein. la Pokéball et le Pikachu, donc l'emblème vraiment des, des 25 ans. Il faut aimer le doré, hein. si vous n'aimez pas le doré, vous n'aimerez vous aimerez pas forcément beaucoup la boîte. Vraiment, ça, 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 ça pique les yeux. <rire> Putain, 25 ans déjà, c'est fou, hein. Et ce qui est encore plus fou, c'est que 25 ans après, il y a toujours des gens comme moi, de la trentaine, qui, qui continuent à acheter. <rire> qui continuent à acheter ou de jouer au jeu ou quoi. Enfin, c'est euh, ouf, hein, ça a vraiment bercé, euh, bercé notre enfance. Hein. Dis donc, le chat, qu'est-ce que tu fais là ah, Appuie pas sur des touches du clavier <rire> Voilà, on arrive à ce qui m'intéresse encore plus dans cette boîte. Donc, 5 promo cards, et dans ces 5... J'espère qu'il y en a qui me manquent, parce que comme je vous ai dit, il m'en manque que 6. Euh, on va voir ce que ça donne. Voilà, et je vais mettre ça aussi dans le coin, parce que je rangerai les cartes au fur et à mesure. Allez, on va ouvrir ça. Alors, je vais les préparer d'abord, en essayant de ne pas couper les cartes. Ce serait bien. Hop. Voilà, alors du coup, donc, je vous ai dit, il me manque Here Comes the Team Rocket, le Burst des Pikachu, le Melo, le Noctali... Euh, le Donfan et le Reshiram. On y va. Alors du coup, on va les découvrir ensemble. Attention. Ah, le Groudon. Bon bah du coup, je l'ai déjà. <rire> je vais le remettre là-dedans. Finalement, je les rangerai après, ce sera mieux. Bon, la première déjà, c'est pas le Noctali, c'est pas le c'est pas le Burst des Pikachu. C'est dommage. Voyons voir. Le Xerneas. Bon bah tant pis. <rire> voilà, par contre la carte est super jolie. Franchement en vidéo ça lui rend pas honneur parce que la carte est vraiment très très belle. J'adore les couleurs dessus. Non ça c'est l'ancienne. Bon putain il en reste que 3 pour avoir le burst des Pikachu et le Noctali là. Hein. Attention. Oh la Team Rocket. Alors ça par contre c'est cool parce que je l'avais pas du coup. Bon, il y en a au moins une que j'avais pas. Tsugi. Tsugi no cadre. Allez, le Noctali, le Noctali. Putain, le Karchakrok. <rire> bon, bah, les gars, là. Là, c'est le, le moment de tension, là. Il ne reste plus qu'une seule carte promo. Putain, allez, le Noctali, là, le Noctali. Ou le Burst des Pikachu. Attention. Putain <rire> Bon bah c'est le Tortank que j'ai du coup en double ou en triple maintenant. <rire> Mais par contre c'est une de mes cartes préférées, le Tortank. Elle est vraiment magnifique. Le bleu c'est ma couleur préférée. Là il y, des... y a une espèce de bleu dégradé avec vert sur les côtés. Elle est vraiment magnifique. Donc voilà, bah tant pis, j'ai pas eu... Euh... Alors si, j'ai eu quand même la Team Rocket, que j'avais pas. Donc ça c'est euh... ça c'est plutôt cool, c'est plutôt pimpé, je suis content de l'avoir eu. Mais tant pis, le reste, bah, ce, sera pas pour, euh... ce sera pas pour cette fois-ci. Ouais, les cartes, les cartes sont vraiment sublimes. Les... Alors maintenant par contre, il faudra que je regarde un petit peu ce qui se fait dans les autres unboxings des, des packs japonais. Pour voir s'il y a toujours au moins un starter ou pas sur les, sur les Golden Box, ça je sais pas, on, on verra. Donc voilà, c'était tout pour l'unboxing de la Golden Box, qui est vraiment sympa. Ce qui me branche le plus par contre, bah du coup c'est les promos comme on a pu le voir et ce qu'il y a avec. C'est à dire que, enfin en termes de packaging etc, je, 
trouve ça super joli et euh, franchement en collection, genre en vitrine, etc. Ou vraiment pour soi à avoir, etc. dans un coin, dans, dans une petite memory box, comme on peut, comme on peut avoir euh, chez soi. C'est, euh, je trouve ça cool. Voilà, donc je pense qu'on va pas trop tarder pour le live. Euh, voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, qu'on qu parle un petit peu de Noël, qu'on parle un petit peu du Japon et qu'on fasse un petit, euh, un petit unboxing comme ça à la cool. Je vous fais des bisous à tous, merci d'être passé sur ce live et euh, je vous souhaite de passer à tous euh, de bonnes fêtes. Et je vous dis à bientôt pour, euh, pour un prochain live ou une prochaine vidéo YouTube. Et à bientôt les gars